এবারে আমরা দেখব কিভাবে কার্তেশীয় সমীকরণকে পোলার সমীকরণ আকারে লেখা যায় বোর্ডে তোমরা অনেকগুলো एग्जांपल দেখতে পাচ্ছো এই एग्जांपल গুলো আমরা এক একে সলভ করব ওই ফর্মুলা গুলো ব্যবহার করে প্রথম एग्जांपलটা x2 y2 16 x2 y2 একে আমরা লিখতে পারি r2 16 दैट मींस r2 4 स्क्वायर r কে আমরা লিখতে পারি 4 আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি r equal to plus minus 4 কেন লিখলাম না কারণ r হলো রেডিয়াস ভেক্টর বা ব্যাসার্ধ ভেক্টর যার মান কখনোই নেগেটিভ হবে না সেই কারণে r equals to 4 দ্বিতীয় প্রশ্নটা চলে যাই x square plus y square minus 6x x square plus y square মানে r square minus 6x x কে কি লেখা যায় r cos theta equal to 0 একটা r কমন নিলে r minus 6 cos theta equal to 0 that means r minus 6 cos theta equals to 0 एर पर question number c y square equal to 4x plus 1 एटे क्याम रहे भे लिखते पारी y square equal to 4x plus 4 आमी उभय दिके एक्टा x square जोग कोर दिते चाहिए ताहले x square plus y square equal to x square plus 4x plus 4 तो प्रथम निश्चय ही जानो हमने शोमी करों ने उभय पासे जेकोनो जिनिश जोक करते पड़ी उभय पास थे के जेकोनो जिनिश बियोक करते पड़ी उभय पासे जेकोनो जिनिश गुन करते पड़ी ये बंग उभय के जेकोनो जिनिश ते भागो करते पड़ी सो so, इखाने में उभय पासे एक्स स्क्वायर जोक कर दिलाम ये तो की इम्पैक्ट है देखो एक्स এখন খেয়াল করো left side আছে x square plus y square যেটা কে আমরা r square হিশেবে লিখতে পারি so r square equal to x x মানে হলো r cos theta plus 2 তার উপর whole square তাহলে পরে লাইন টে আমরা লিখতে পারি r equal to 2 plus r cos theta r টা কমন দিলে finally আমরা লিখতে পারি 1 minus cos theta equal to 2 এই অঙ্কটা আকারে একটু বড় বাট কঠিন কিছু না একই রকম एग्जांपल আমরা আরেকটা দেখব x2 1 2y আমরা প্রথম যে কাজটা করব সেটা হলো উভয় পাশে একটা y2 যোগ করে দেব তাহলে леফট সাইডে থাকবে x2 y2 রাইট সাইডে থাকবে 1 2y y2 এখন ডান পাশের অংশটা আমরা একটু খেয়াল করি একে আমরা এভাবে লিখতে পারি 1 স্কয়ার মাইনাস 2 ইনটু y ইনটু 1 প্লাস y স্কয়ার এটাকে এক কথায় লেখা যায় 1 মাইনাস y হোল স্কয়ার এখন বাম পাশের অংশটা খেয়াল করো x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার তাকে কি বলা যায় তাকে বলা যায় r স্কয়ার সো আমরা এখানে r স্কয়ার লিখলাম 1 মাইনাস y হোল স্কয়ার দ্যাট मींस 1 মাইনাস r sin theta হোল স্কয়ার সো r কে আমরা লিখতে পারি 1 মাইনাস r sin थेटा, সো পরের লাইনটাই আমরা লিখতে পারি r প্লাস r sin थेटा, इक्वल टू 1 আমি যদি r কে কমন নেই 1 প্লাস sin थेटा, इक्वल्स टू 1 এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো c নাম্বার এবং d নাম্বার एग्जांपलে উভয় ক্ষেত্রেই আমি যখন r স্কয়ার এর পর r লিখেছি উভয়কে রুট করেছি আমি কিন্তু সামনে কোনো প্লাস মাইনাস দেই নাই কেন প্লাস মাইনাস দেই নাই কারণ r এর মানটা সর্বদাই ধনাত্মক হয় এবারে চলে আসি কোশ্চেন নাম্বার e তে কোশ্চেন নাম্বার e আমাদেরকে বলছে y x তাহলে আমরা লিখতে পারি y x 1 y x মানে tan θ 1 এই tan θ y x সেই ভ্যালুটা এখানে বসিয়ে দিলাম सो so, अमरा पहले लम tan थेटा इक्वल्स टू वन अच्छा अलग टू प्रोसीड करा जाए उनको टाके वन के लेखा जाए टेन पाई बाय फोर बट टेन फोर्टी फाइव डिग्री सो टेन थेटा इक्वल्स टू टेन पाई बाय फोर देयरफॉर थेटा इक्वल टू पाई बाय फोर ये टाइ होलो वाई इक्वल टू एक्स ए काटते शोषण में करों ने पोलार क्वेश्चन नंबर एफ़ है बोला होलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक एक किला खाजे आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बा आर इक्वल टू ए ये बोंग अमर आगे थे कि ये बोले रखे थे जेहतु आर एक ता धनात्मक शंखा शेही करने आर स्क्वायर थे कि आर 
এরপর নেক্সট জি নাম্বার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু এ এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটাকে আমরা লিখতে পারি আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু এ এক্স মানে হলো আর পস্থেটা লক্ষ্য করে দেখো আমি উভয় পক্ষকে আর দ্বারা ভাগ করতে পারি সো উভয় পক্ষকে আর দ্বারা ভাগ করলে বাম পক্ষে থাকে আর ইকুয়াল টু টু এ কস্থেটা এটাই আমাদের অ্যান্সার এখন তোমাদের একটা প্রশ্ন জাগতে পারে মনে যে আমি উভয় পক্ষকে আর দিয়ে ভাগটা কি সবসময় করতে পারি নাকি করতে পারি না আমি যদি নিশ্চিত হই যে আরের মানটা জিরো না একটা অশূন্য সংখ্যা তখনই আমি উভয় পক্ষকে আর দিয়ে ভাগ করতে পারি আমি কিন্তু নিশ্চিত যে আরের মানটা অশূন্য কারণ আর একটা নির্দিষ্ট বিন্দু না আর একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের মান এবং সেই দূরত্বের মানটা অশূন্য এই কারণেই আমি উভয় পক্ষকে আর দিয়ে ভাগ করতে পারছি এইচ নাম্বার ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স ট্যান আলফা ওয়াই বাই এক্স ইকুয়াল টু ট্যান আলফা তোমরা জানো ওয়াই বাই এক্স মানে হলো ট্যান থেটা ইকুয়াল টু ট্যান আলফা তাহলে থেটা ইকুয়ালস টু আলফা খুব সহজ একটা সমীকরণ অ্যান্ড ফাইনাল ওয়ান ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স কট আলফা ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স কট আলফাকে আমরা লিখতে পারি ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স ইকুয়াল টু কট আলফা ওয়াই বাই এক্স লিখতে পারি আমরা ট্যান থেটা ইকুয়াল টু কট আলফা এটাকে এভাবে লেখা যায় ট্যান নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা যেহেতু আমরা এখানে রেডিয়ান ব্যবহার করছি আমরা কট আলফাকে লিখবো ট্যান পাই বাই টু মাইনাস আলফা কারণ আমরা জানি পাই বাই টু রেডিয়ান মানে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি থেটা ইকুয়াল টু পাই বাই টু মাইনাস আলফা তাহলে একটা জিনিস তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করলে যে কার্তেশীয় থেকে পোলার সমীকরণে প্রকাশ করা বা পোলার থেকে কার্তেশীয় সমীকরণে প্রকাশ করা দুটার কোনোটাই কঠিন না খুবই সহজ ব্যাপার শুধুমাত্র এই চারটা ফর্মুলা মনে রাখলেই সেটা করে ফেলা যায়